ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വരദാസ് റീഡിംഗ് റൂം വരദയുടെ വായന മുറിയിലെ ലാംഗ്വേജ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണിത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡീൽ ചെയ്തായിരുന്നു വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കോമൺ എറേഴ്സ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം വേർഡ്സ് സിമിലർ ഇൻ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് അതായത് ഒരേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേ രീതിയിലെങ്കിലും ഉച്ചരിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ എന്നാൽ മീനിങ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഹോമോണിയംസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് വലിയ സാങ്കേതികത്വത്തിലേക്ക് ഇത് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് പരിശീലിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അതായത് ഒരു വഴി ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒന്നും പറയില്ല നേരെ ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ചില വേർഡ്സ് നമ്മൾ ഒരേപോലെ നമുക്ക് തോന്നും സ്പെല്ലിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും മീനിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സ്ലൈറ്റ്ലി പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് വർക്കുകൾ നോക്കാം അതായത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ നോക്കണേ ആബ്ജെക്റ്റും ഓബ്ജെക്റ്റും ആബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എ ബി ജെ ഇ സി ടി ആബ്ജെക്റ്റ് പിന്നെ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഒ ബി ജെ ഇ സി ടി ഓബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വാക്കുകളാണ് ആബ്ജെക്റ്റ് ഇത് എ ബി ജെ ഇ സി ടി എന്നുള്ള ആബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മിസറബിൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയാം അതായിരിക്കും നമ്മൾ മീനിങ് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതായത് ദ ആർ ലിവിങ് ഇൻ ആബ്ജെക്റ്റ് പ്രോവർട്ടി അതായത് വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണ് കഷ്ടത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മിസറബിളാണ് അവരുടെ ലൈഫ് എന്നാണ് ആബ്ജെക്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് അതേസമയം ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഒ ബി ജെ ഇ സി ടി ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വസ്തു എന്നുള്ളത് എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ വേർബായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ആ രീതിക്ക് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അതായത് ദർ ഓബ്ജെക്റ്റ് വാസ് ടു അച്ചീവ് ദ ടാർജറ്റ് വിത്തിൻ ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ആ ടാർജറ്റ് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് മുട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ടാർജറ്റ് അതാണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് അപ്പം ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റിന് വേറെയും പല മീനിങ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസറബിൾ ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേർപ്പസ് ഓക്കെ ഇനി വേറെന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്സസും എക്സസും ആക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സി സി ഇ ഡബിൾ എസ് എ സി സി ഇ എസ് എസ് എക്സസ് പിന്നെ എക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ എക്സ് സി ഇ എസ് എസ് എക്സസ് അപ്പം ആക്സസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്രോച്ച് എന്നാണ് എക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മോർ ദാൻ റിക്വയർഡ് ആവശ്യത്തിൽ അധികം എന്നാണ് ആണല്ലോ അപ്പം ആക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെല്ലാം സെൻറ്റൻസസ് പറയാം നമ്മൾ പദാനുപത മീനിങ് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും സെൻറ്റൻസ് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം അപ്പം ഹി ഹാസ് ആക്സസ് ടു പവർഫുൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് പവർഫുൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് ആക്സസ് ആക്സസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ എക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ more than required aavashyathil adhigam allekil adhigamayi ennallathu the excess food was given to the poor home adhigam vanna food nammal poor home il koduthu adana excess um access um thamulla vyathyasam pinne endana accident and incident appo ninge oru vaada exams nokke choichu kaanarund accident incident idu mathralla njan idu ee oru particular word nade varalla njan parannathu inna rendu words thannittu evada aa prayogathinte difference namukku ariyamo ennu choikkanalla ariyanalla ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപകടം വാഹനാപകടം അതായത് നമ്മൾ അതിനെ ചിരിക്കാതെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹാപ്പനിങ് ബൈ ചാൻസ് അതാണ് ഒബ്സർവ് റോഡ് റൂൾസ് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ആക്സിഡൻസ് അപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് പക്ഷേ ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്താണ് സംഭവം ആണല്ലോ ഇവൻറ്റ് അതാണ് ലാൻഡിങ് ഓൺ ദ ബൂൺ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പറയാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ മൂൺ ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആണ് അത് ആക്സിഡൻ്റ് അല്ല ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പിന്നെയ
അഡാപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ഞാൻ അടുത്ത വർക്ക് വർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഡോപ്റ്റ് എന്നാണ് അഡോപ്റ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ദത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചില വാല്യൂസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലൈഫിലേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദത്തെടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതായത് ടു ടേക്ക് എ ചൈൽഡ് ആസ് ഓൺ സോൺ അതാണ് അഡോപ്റ്റ് ഷി വാസ് ഹാപ്പി ടു അഡോപ്റ്റ് എ ചൈൽഡ് അല്ലേ അതാണ് ഇറ്റ്സ് കോമൺ ടു അഡോപ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ നവർ ഡേസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയുന്നത് അഡോപ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വാക്കായി അഡാപ്റ്റ് ആൻഡ് അഡോപ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ ഒരു വാക്ക് കൂടി പറഞ്ഞു അഡെപ്റ്റ് അതത്ര കോമൺ അല്ലേ അല്ലേ എ ഡി ഇ പി ടി അഡെപ്റ്റ് അഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പേർട്ട് എന്നാണ് വിദഗ്ധ അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധൻ എന്നാണ് ഷി ഈസ് അഡെപ്റ്റ് അറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ നന്നായി ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുക്കും അതായത് അവൾ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുക്കുന്നതിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ അവൾ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് ഷി ഈസ് അഡെപ്റ്റ് അറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ മൂന്ന് വാക്കായല്ലോ അഡോപ്റ്റായി അഡെപ്റ്റായി അഡാപ്റ്റായി മൂന്ന് വേർഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം നോക്കാം അതായത് അല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇല്യൂഷൻ അല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ആണ് എ എൽ എൽ യു എസ് ഐ ഒ എൻ അല്യൂഷൻ ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എൽ എൽ യു എസ് ഐ ഒ എൻ ഇല്യൂഷൻ ഇനി നമുക്ക് മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്യൂഷൻ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ല അപ്പോൾ ഇല്യൂഷൻ പറയാൻ എന്താണ് ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഫോൾസ് നോഷൻ ആണ് ഒരു തെറ്റായ നോഷൻ ഒരു തെറ്റായ ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ഓൺ അണ് ദ പ്ലാനറ്റ് ഇസ് എൻ ഇല്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ അപ്പം അതാണ് ഇല്യൂഷൻ ഒരു ഫോൾസ് നോഷൻ എന്ന് പറയാം അതേസമയം അല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഫറൻസ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും നമ്മൾ റെഫർ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ദർ ആർ അല്യൂഷൻസ് ടു ഗ്രീക്ക് മിത്സ് ഇൻ ഹിസ് പോയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പോയ അയാളുടെ പോയംസിൽ അത് അയാളുടെ കവിതകളിൽ ഗ്രീക്ക് മിത്തുകളുടെ അല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്ക് മിത്തുകൾ റെഫ്ടെ റെഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അതാണ് അല്യൂഷൻ റെഫറൻസ് എന്നാണ് അല്യൂഷൻ്റെ മീനിങ് അല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് നോഷൻ സോ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇല്യൂഷൻ പ്ലീസ് നോട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സ്പെല്ലിങ് ഓൾസോ ഓക്കെ വൺ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ അല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ രണ്ട് വാക്കുകൾ അമിയബിൾ ആൻഡ് അമിക്കബിൾ അമിക്കബിളും അമിയബിളും അമിയബിൾ അത് ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അതായത് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അമിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവബിൾ എന്നാണ് എന്നാൽ അമിക്കബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി മാനർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഹർ അമിയബിൾ നേച്ചർ എൻഡിയേഴ്സ് ഹർ ടു മെനി അതായത് അവളുടെ അമിയബിൾ നേച്ചർ ലവ്വിങ് നേച്ചർ ഭയങ്കര ലവ്വിങ് നേച്ചറുള്ള കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ആരായിരുന്നാലും കുട്ടികളെ ആയിരുന്നാലും വലിയ ആളായാലും വളരെ ലവ്വിങ് നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ അവർ മിക്കവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് അമിയബിൾ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലവ്വിങ് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലവബിൾ നേച്ചർ ഇനി അമിക്കബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി വേ ഫ്രണ്ട്ലി മാനർ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ വഴക്കൊക്കെ പരിഹരിക്കുമ്പോൾ അമിക്കബിൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൗഹാർദ്ദപരമായ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ എത്തി എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അതായത് ദ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എൻഡഡ് വിത്ത് ആൻഡ് അമിക്കബിൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ആ വഴക്ക് ഡിസ്പ്യൂട്ട് അവസാനിച്ചു സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം സോ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അമിയബിൾ ആൻഡ് അമിക്കബിൾ ഇനി എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അഡ്വൈസ് അഡ്വൈസിൻ്റെ നൗണുമുണ്ട് വേബും ഉണ്ട് നൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൗണും വേബും ഒക്കെ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക പക്ഷേ ദറ്റ്സ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ സ്പെല്ലിങ് അതായത് നൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എ ഡി വി ഐ സി ഇ ആണ് നൗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം വേബ് ആണെങ്കിലോ എ ഡി വി ഐ എസ് ഇ ആണ് വേബ് എപ്പോഴായി നൗണും വേബും വ്യത്യസ്തമായിട്ട
വേബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാണ് വേബ് ആൻഡ് നൗൺ അഡ്വൈസിൻ്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സ്പെല്ലിങ്ങോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാണ് അഡ്വൈസ് അപ്പം പിന്നെന്താണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഈ ഇടക്കാലത്ത് വായിച്ചതാണേ മിക്കവർക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്നാലും ഒരു നുറുങ്ങറവ് വേണ്ടി ഞാൻ പറയണം ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് ഉണ്ട് എ ആർ ടി ഐ എസ് ടി ആർട്ടിസ്റ്റും ഉണ്ട് എ ആർ ടി ഐ എസ് ടി ഇ ആർട്ടിസ്റ്റും ഉണ്ട് അത് രണ്ടും രണ്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതായത് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആർ ടി ഐ എസ് ടി ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മളിപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ നമ്മൾ ചിത്രരചന ചെയ്യുന്നവർ നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ ഫൈൻ ആർട്സ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ശില്പികൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രകാരന്മാർ അവരൊക്കെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് എ ആർ ടി ഐ എസ് ടി ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അതായത് വൺ ഹു പ്രാക്ടീസസ് ഫൈൻ ആർട്സ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹി ഈസ് എ ബോൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഏത് സ്പെല്ലിങ് യൂസ് ചെയ്യും എ ആർ ടി ഐ എസ് ടി എന്നുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്പെല്ലിങ്ങും കൂടി ഉണ്ട് എ ആർ ടി ഐ എസ് ടി ഇ എന്നുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നവർ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രാമയിൽ അതായത് അങ്ങനെ തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ എ ആർ ടി ഐ എസ് ടി ഇ ആണ് അത് പ്ലൂറലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പം എ ആർ ടി ഐ എസ് ടി ഇ എസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുക ദാറ്റ് ഡ്രാമ ട്രൂപ്പ് ഹാഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സ്പെല്ലിങ് എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എ ആർ ടി ഐ എസ് ടി ഇ എസ് മറ്റേ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ല എ ആർ ടി ഐ എസ് ടി അല്ല എ ആർ ടി ഐ എസ് ടി ഇ എസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പ്രയോഗിക്കുക അതാണ് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് പിന്നെ വേറെ രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയാം നമുക്ക് അതായത് ബെയർ ബി എ ആർ ഇ ബെയറും ഉണ്ട് ബി ഇ എ ആർ ബെയറും ഉണ്ട് രണ്ടും ബെയർ എന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ബി എ ആർ ഇ ബെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അൺകവേഡ് നഗ്നമായ നേക്കഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം ബെയർ ഓക്കെ ഇനി അതിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കട്ടിങ് ഡൗൺ ട്രീസ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ദ ഹിൽസ് ബെയർ അല്ലേ നമ്മൾ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി നശിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഹിൽസ് എല്ലാം കുന്നുകളെല്ലാം മുട്ടക്കുന്നുകളായി ബെയർ ആയി ബി എ ആർ ഇ ബെയർ ഓക്കെ അങ്ങനെ അതാണ് ബെയറിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗം പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇ എ ആർ ബെയർ ആ ബെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂല് പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ബെയർ അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ബെ കരടി എന്നുള്ള ബെയർ അല്ല അത് ചിലർ ബിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് ബെയർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ബെയർ ടോളറേറ്റ് സഹിക്കുക എന്നുള്ള ബെയർ ആണ് ബി ഇ എ ആർ ബെയർ അതായത് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഷീ ബെയർസ് ലൈഫ് ഷീ ബെയർസ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ലൈഫ് വിത്ത് പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി സഹിക്കുന്നു ബെയർസ് അപ്പോൾ സഹിക്കുക ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബി ഇ എ ആർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബി ഇ എ ആർ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഷീ ബെയർസ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഇൻ ലൈഫ് വിത്ത് പേഷ്യൻസ് അപ്പോൾ അതാണ് ബെയർസ് എന്നുള്ള ബെയർ ടോളറേറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ബെയർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രയോഗം അതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ബിസൈഡും ബിസൈഡ്സ് ബി ഇ എസ് ഐ ഡി ഇ ബിസൈഡ് ബി ഇ എസ് ഐ ഡി ഇ എസ് ബിസൈഡ്സ് ഇത് ഒരുപാട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രയോഗം വരാറുണ്ട് അത് ബിസൈഡും ബിസ് ഒരുപാട് തെറ്റിച്ചും കണ്ടുവരാറുണ്ട് അത് ബിസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് എന്നാണ് അല്ലേ ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് എന്നാണ് ബിസൈഡ് ബിസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഒന്നിനുപരിയായി മറ്റൊന്ന് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ സെൻറ്റൻസ് പറയാം അപ്പോൾ മീനിങ് ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക മൈ ഹൗസ് എൻ്റെ വീട് ഇറ്റ് ഇസ് ബിസൈഡ് എ ചേർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബിസൈഡ് എ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മൈ ഹൗസ് മൈ ഹോം ഇസ് ബിസൈഡ് എ ചേർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് എ ചേർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് എ ടെമ്പിൾ